Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі брати і сестри! Praise Lord Jesus Christ, peace unto you, dear brothers and sisters. Прийміть щире християнське вітання з України. Please accept sincere Christian greetings from Ukraine. З міста Хмельницький. From the city of Хмельницький. Від мене особисто і від нашої церкви. Specifically extending greetings from myself and from our church. Кожен раз, коли я бував у вашій церкві, а ваша церква, вона особлива для мене, Every time I visit your church, and your church has a special place in my heart. Тому що саме по запрошенню вашої церкви, по запрошенню пастора Степана Сергійовича, мені відкрили візу в Америку. Because your church specifically and Pastor Stepan uh, uh, gave an invitation, and I got a visa to come to America because of your invitation. Мені 18 років не відкривали візу. For 18 years they didn't open a an entry visa for me to come to America. Я 10 разів їздив у посольство. I went, you can't imagine, 10 times applied at US Embassy for a visa. Я не знав просто до кого потрібно звертатися, крім Господа Бога. I didn't know who to ask other than the Lord. І коли зробив запрошення Степан Сергійович, мені дали візу, сказали, якщо Касянюк кличе, And then finally when well, in the embassy, it's a joke. In the, in the embassy, they said, if Pastor Stepan is calling, we're going to give you a visa. Кожен раз, коли я приїжджав до вас, то ви мені задавали одне питання. А де дружина? Every time I would come and visit you, you would always ask me, you would always ask me a question, where is your wife? На сьогоднішній день, сьогодні я приїхав до вас з дружиною. And today I came with my wife. Слава Господу. Praise the Lord for that. Я хочу подякувати Господу за вас, за вашу церкву і за ту багаторічну допомогу і співпрацю, яку ми маємо з вами. And I would like sincerely thank the Lord for your church, for your support and for many years of cooperation that we have had together. Особливо великою і цінною була допомога ваша для нас в час війни. Especially your help was very uh, substantial to us during this war. Я хочу сказати, що кожен цент, кожен долар, пожертвований вами, він був використаний за призначенням на славу Богові і на допомогу тим людям, які страдають від війни. And I want to tell you that every dollar and every cent that you have sacrificed has been used specifically in purpose for people that needed it the most. Сьогодні в нашому служінні я хочу ділитися Божим Словом. Це книга Еклезіаста, третій розділ, перший текст. And today I would like to turn your Bible to Ecclesiastes chapter 3, starting from verse 1. Книга Еклезіаста, третій розділ, перший текст. Ecclesiastes 3, 1. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятись, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння згромаджувати, час обіймати і час ухилятися, час війні і час миру. Для всього свій час так говорить Боже Слово. І тема моєї проповіді так і називається «Для всього свій час». So the subject of my sermon, there is a time for everything. The Ukrainian Bible follow through because the Ukrainian Bible is adding additional word. There is the right time for everything and would like to specify the right time for everything. І я хочу зробити наголос, що не просто для всього час. And I would like to emphasize that this is not specifically time for everything. Я хочу зробити наголос, що для всього свій час. I would like to emphasize that there is a, the right time for everything. Хто із вас працював на полі, на городі, він знає, як важливо вчасно посіяти, вчасно посадити і вчасно зібрати. 
Those of you that has been working out on the field or in your garden, you know how important it is to, at the right time, to plant it, at the right time to uh, water it, and at the right time to collect the harvest. Не просто посіяти, посадити, а вчасно посіяти, вчасно посадити. Not just to plant it and not just collect harvest, but at the right time, there is a specific time, and in this right time, to plant it, water it, and collect uh, the harvest. Наші дружини, наші господині, матері, коли готують їжу, вони не все разом кладуть до каструлі, але кожен продукт вони кладуть до каструлі в свій час. When our mothers or our wives, when they prepare food, they do not just assemble all food together and just throw it into the pan. But they put specific uh, food at a specific time so that it can cook at the right time. So if it is important to do everything in the right time, on the garden, in the kitchen, or at work, то так само важливо все робити в свій час і в духовній сфері. Likewise, it is important to do everything in the right time if we're talking about spiritual matters. Важливо все робити в свій час і в сфері служіння. It is very important to do everything in the right time if we're talking about in regards to the ministry. І саме перше, на що я хочу звернути увагу. And first of all, I would like to emphasize during my sermon, коли ми говоримо, що для всього свій час. When we are talking about that there is the right time for everything, є час, щоб шукати царства Божого. There is the time to seek the kingdom of God. Шукайте найперше царства Божого, говорить Ісус Христос в Євангелії від Матвія. У п'ятому розділі, в шостому розділі. Seek ye the first the kingdom of God, Jesus is telling us in Matthew chapter 6. Євангелист Лука говорить, що царство Боже, воно всередині нас. Luke, he says that the kingdom of God is inside of you. А апостол Павло у посланні до римлян у 14 розділі 17 текстом говорить, Бо царство Боже не пожива й пиття, але праведність і мир і радість у Дусі Святому. And Apostle Paul in Romans 14:17 says, For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Тому слова Ісуса Христа шукайте найперше царства Божого можна прочитати наступним чином. So that's why when we read the words of Jesus Christ, seek ye the first the kingdom of God, we can read it in the following way. Шукайте найперше праведності і миру і радості у Святому Дусі. Seek ye the first the righteousness, the peace and the joy in the Holy Spirit. Шукайте найперше того, щоб жити свято. Seek the first uh, to live a holy life. Шукайте того, щоб мати радість від наповнення Духом Святим. Seek the things that will fill your heart with the joy of the Holy Spirit. Шукайте того, щоб бути в мирі з Богом і в мирі з ближнім. Seek the things that will make you in with peace with God and in peace with each other. Ці слова, вони по-особливому цінні для нашого народу в Україні. These words are especially valuable for our people in Ukraine right now. Кожна людина витрачає багато сил і часу, щоб щось в житті заробити і мати. Every person, they spend a lot of time and a lot of efforts to make something in their life. І це нормально, це природньо, щоб заробляти, набувати і мати. And it's normal and it's good when you earn something and you have something that's absolutely fine. І це нормально, щоб молитися про майбутнє і планувати майбутнє. And it's absolutely fine when you pray for your future and you plan your future. І мільйони українців 
планували і хотіли прожити своє життя в мирі, в спокої, в своєму будинку, в своєму домі. And millions of Ukrainians, they were planning and they had in their schedule to live in their house in peace for many years to come. І коли почалася повномасштабна агресія Російської Федерації проти України у 22-му році, то мільйони людей мусили залишити свої домівки, залишити свої квартири і стати біженцями. But when in 2022 full-scale war of Russia against Ukraine started, millions of those Ukrainians, they had to leave behind their houses and just flee for their life. Наша Хмельницька область і сам місто Хмельницький, вони географічно розташовані так, що через наше місто йшли потоки мільйонів людей, біженців. Хмельницький регіон і Хмельницький сіті are geographically located in Ukraine right in the middle, and millions of those refugees from east were coming through our town. Харківська, Київська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеській області, вони евакуювалися через Хмельницьку область, через Хмельницький. All of these regions, Kharkiv region, Kyiv, Donetsk, Zaporizhia, Odessa, um, uh, all of these regions, when they were taking, re- when the refugees were fleeing the war, they were coming through our, through our city. Ми нашою церквою уже в перший день війни приймали біженців. Starting from day one of the war, we already had refugees inside of our church. І потому продовж декількох місяців наш дім молитви, він був переповнений біженцями. And then for the next several months, our church building was full of refugees every single day. Матраси стояли по всьому залу. We had mattresses laying on the ground everywhere. На платформі, на балконі, по всіх кабінетах. At the stage, up in the, on the balcony, every office was filled with mattresses where people were sleeping. У нас невеликий розміром дім молитви, і він був постійно переповнений. Our church facility is, very, is not very big, but it was always full of people. Цілодобово сестри варили на кухні їжу. Our sisters were preparing food 24/7. Цілодобово на будинку молитви знаходилися служителі. Uh, we had ministers inside the church building uh, all the time 24 hours a day. Uh, я просив братів і сестер приходити до церкви, щоб спілкуватися з людьми. And I asked my brothers and sisters and ministers to come to church so that they can speak with those refugees and just have regular conversations with them. Люди були розгублені. Because people, those refugees, they were clueless. Люди були налякані. They were uh, in fear. Деколи вони були зодягнуті в легкий домашній халат і просто на себе накинута зимова одежа. Sometimes those people, they were, uh, they were leaving their house so fast that they had just a simple piece of cloth and something over and that's it no, no cloth дехто з них втікав так поспішно що навіть забув забрати документи some of them were running away from war so fast that they even forget to grab their documents і треба було людей прийняти and we had to accept those people заспокоювати утішати we had to calm them down we have to comfort them і люди день другий ночували на будинку молитви і рухалися далі. And these people they would spend in our church facility one, two or several more days and then they would go further to the west. Люди рухалися в невідомість. People were moving into the unknown. Вони їхали на західну Україну, вони їхали за кордон, не маючи там когось, хто би їх чекав. These refugees were going to western Ukraine or they were going Uh, behind the border of Ukraine without knowing anyone they were just going somewhere особливо боляче було дивитися на літніх людей especially painful was when i was observing people of older age older people 
якщо молоді люди, вони ще нічого не встигли заробити і нічого ще не встигли мати. You know, for younger people, they have not worked their life and they have not gained anything. They don't have anything yet in their life то старші люди, вони за все життя змогли придбати квартиру чи будинок. When you when there was an older people, you know, they lived their life. They already have their apartment paid off or a house paid off. They have their life established. І на старості вони хотіли дожити своє життя в своїй квартирі, в своєму будинку. And at the end of their life, they wanted to end their life in their apartment or in their house, the one that they Uh, gained during their life. Але війна зруйнувала все. But the war has destroyed everything. Не тільки їхнє житло, їхнє життя. Not just their building, but their whole life. Приблизно 8 мільйонів українців стали біженцями. Approximately 8 million Ukrainians became refugees. До сьогоднішнього дня на постійній основі в нас в будинку молитви живе 29 чоловік біженців. Even today as I speak We have 28 permanent refugees who are constantly living inside of our church. They don't have anywhere where they can go back to. And the reason why they cannot go back to their life, to their old, because not only cities, but also villages are destroyed. These cities and villages are basically demolished, completely destroyed from the earth. City of Bakhmut, city of Avdiivka is gone. Everywhere when there was a war, those cities are basically destroyed from earth. Брати і сестри, я хочу сьогодні звернутися до нас. And brothers and sisters, today as I talk to you, нам потрібно ходити на роботу. We need to go to work. Нам потрібно займатися бізнесом. We have to do the business of whatever you are doing. Нам потрібно будувати і виховувати дітей. We must build. We have to educate our children constantly. Але шукаймо найперше царство Боже. But most importantly, seek the Lord every time. Займаймося своєю роботою і своїм бізнесом, але не втрачаймо царства Божого. Let us do our work, let us do our business, but do not forget to seek the Lord every single day. Нехай у нас завжди буде час для молитви і слова. Let us always have time for reading the word and prayer. Нехай у нас завжди буде час для церкви, для богослужінь і служінь Господу. Let us always have time for church and come to the meeting. Ніхто з нас не міг би подумати, що в Україні станеться те, що сталося. No one of us could ever had imagined that this is going to happen in Ukraine what actually happened. Статистика говорить, що в Україні більше людей закінчили життя самогубством по причині втрати майна, ніж по причині втрати рідних людей. In Ukraine, the statistic says that there is more people who committed suicide because they lost all of their possessions than those people who committed suicide because they lost a loved one. Коли людина все життя вклалася, щоб заробити і мати. If you can just imagine, a person has been working all his life, he has invested everything just to have this little, one little thing. А потім в один момент вона все втратила. But in one second, you, in one moment, you lose everything. Людям було дуже важко це пережити. Major, a lot of the people, they were not able to sustain that and to live through that. Коли люди втрачають рідних і близьких, то всі навколо їм співчувають. When someone is losing their loved one, all of the people around you, they're going to comfort you and try to, try to comfort you. Коли люди втрачають майно, їм кажуть, нічого страшного, Бог дав, Бог забрав. But when, when a person is losing their possessions, others are telling them, don't worry. God gave you, God will give you more. Коли люди щось втрачають із матеріального, то не завжди вони знаходять, ну, таке велике співчуття, як тоді, коли втрачають рідних. But when person is losing their material possessions, they are not comforted so much by others when someone 
who has lost their loved one. А людина на те земне вона потратила все життя. But and this person, they spend their whole life building up their life and gaining those material possessions. І це так, якби людина втратила все життя. And for those people, they feel like that they lost their whole life. Тому нам потрібно займатися земними справами. So that's why we need to do our earthly things. Але найперше шукати царство Боже. But most important in our life, in our daily life, we need to seek the Lord. Праведності, радості і миру у Святому Дусі. We should seek righteousness, peace and joy in Holy Spirit. <coughs> Друге, що я хочу сьогодні сказати. The second, my second point є час, щоб виховувати наших дітей. There is the right time to educate our kids. Дорогі брати і сестри, наші діти, вони завжди залишаються нашими дітьми. Dear brothers and sisters, our children always remain our children. Но час, коли ми їх можемо виховувати, дуже короткий, дуже обмежений. But there is the right time when you can educate your children, and that time is very short. Якихось 10-12 років. For example, for 10-12 years, і потім для наших дітей важливо дружба, важливо друзі, а ми батьки маємо менше значення для них. Because after 12 years old, uh, the, for the children, they start gaining their friends and their friends became more important and we as parents, we become the secondary to those children. І ми маємо на них тоді уже менший вплив. And when we become secondary to our children, then we don't have as much influence on our children. Наші діти завжди залишаються нашими дітьми. But our children will always remain our children. Но є короткий час для їхнього виховання. But there is a short time to educate them. І багато божих людей, вони втратили цей час. And a lot of even God's people from the Bible we read, they lost this time of educating their kids. Вони десь не впільнували той момент, який швидко пройшов. They kind of missed as this moment to educate your children was passing by. І найбільше в житті плакав Давид не від поранень на війні. And like if we look at the David, he was crying and weeping a lot in his life, not because of the wounds that he has sustained in the war. Не вороги завдали Давидові більше смутку. Not enemies has given to David a lot of the wounds that he has sustained. Найважче Давид плакав і скорбів із-за власних дітей. David was crying most of all because of his children. Із-за тих ситуацій, які траплялися з дітьми. Be, he was crying, David was crying a lot of the situations that were going on with his children. За великими державними справами, за великою зайнятістю, напевно, що Давид упустив о той момент виховання дітей. David was a great leader, he was the king, he was the president, he was ruling the country, and during this time of ruling, he has missed his opportunity to educate his children. І потім йому прийшлося багато плакати. And then he had to cry a lot after that. І коли він плакав, а ви соломи, а ви соломи. And when we remember, the Bible says when he was crying and saying, Abessalom, Abessalom. Два з половиною роки Абесалом стояв біля воріт Єрусалиму. For two and a half years, his son Abessalom was standing by the gates of Jerusalem. Два з половиною роки Давид обнімав усіх, хто приходив в Єрусалим, чоловіків, і казав, якби я був царем, я би всіх розсудив по справедливості. For two and a half years, Abessalom was standing by the gates of Jerusalem. He was hugging people and he said, if I was the king of Israel, I would rule according to justice. Два з половиною роки Давид не знайшов можливості зустрітися з Абесаломом. For two and a half years, David did not find an opportunity to meet face to face with his son Abessalom. Єрусалим не був мегаполісом тоді. At that time Jerusalem was not a big city. Це було просто велике село, яке можна було пройти за півгодини з одного кінця в другий. It was just a large village that you can walk on your foot for in about 30 minutes you'll be from one side to another. Давид знав, що Абесалом стоїть біля воріт. 
David knew exactly where Absalom was standing. David знав про що Абесалом говорить з людьми. David knew what his son Absalom is talking to people. Ну, не знайшлося часу. But David did not find a time to go to talk to him. І потім були гіркі, важкі наслідки. And then he had a, a, a very bad consequences after that. Дорогі брати і сестри, наш брат Тарас Герасимчук провів ось це дослідження. Він опитав 1800 чоловік молоді. One of our brothers, Taras Gersemchuk, he did a survey. He did a survey over 1,800 people. Він опитав молодь, яка сьогодні служить Богові. And so this uh, survey was conducted over the believers, those who serve the Lord. І 48% молоді сказали, що вони навернулися до Бога у віці до 12 років. And the, the survey was conducted among young people. 48% of those people, 48% of young people said they converted to God before the age of 12. Напевно, що це відбулося в дитячих кемпах або на недільній школі. It probably had happened during Sunday school or at the teens camp. Можливо, коли вони спілкувалися вдома з дітьми або в церкві. Maybe it happened when these children were talking to their parents at home or maybe it happened in a church. Брати і сестри, найбільше молоді, яка сьогодні служить Богові, навернулися в дитячому віці. But brothers and sisters, the majority of people who are serving the Lord have come to the faith during their small years. Наступний слайд. Next slide. 60 4% молоді вони сказали, що до Бога їх привели їхні батьки. 64% of young people said that their parents had led them to Christianity, to, to, to meet the Lord. Дорогі батьки, dear parents, на нас із вами лежить першочергова відповідальність привести дітей до Бога. You and I, we have the greatest responsibility in our life to lead our children to the Lord. Недільна школа, дитячі табори, інші програми для дітей, які робить церква, це лише нам допомога. Sunday school, teens camp, youth camp and all other activities the church is doing, those are just an assisting devices. Дяка Богу за них, що вони нам допомагають. And thank God for all of the activities that are going on and they will help you, help us. Но слово Боже, Господь першочергову відповідальність, щоб привести дітей до Бога, покладає на нас. But the greatest responsibility of bringing your child to God is laying upon the shoulders of the parents. 75% людей, які в світі служать Богові, які сьогодні служать Богові по цілому світу, вони навернулися до Бога у віці до 16 років. 75% of all of the people who who are Christians today in the world, they 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 come to the they came to the to their faith before the age of 16. І лише 2% людей, які сьогодні служать Богові, навернулися у віці після 50 років. And look at that. Only 2% of people have come to the faith after 50 years old or older. 50 years old or older, 2% only. 27% людей в церкві – це діти. 27% of all of the people in the church, those are children. 90% молоді, яка служить Богові, це діти віруючих батьків. 90% of young people who are going to the youth services, they are the children of the parents who were believers. Якщо ми збережемо всіх дітей для Господа і не втратимо жодної дитини, if we will preserve all of our children for the Lord and if we don't lose any of our ch- child то щорічно наша церква буде рости на 5-7% тільки за рахунок покаяння наших віруючих дітей. Then our church will grow every year 5-7% just because of the children who have been born to our Christian families. 
Єпископ Володимир Бричка зробив аналіз своєї церкви. Бишоп Володимир Бричка he did an analysis of his church. І він порахував, що 43% молоді, діти віруючих батьків, досягнувши віку 18 років, не вступили в завіт з Богом. He has calculated that 43% of children, 43% of children who were children of their parents believers, 43% have when they reach the age of 18 years old, they have not received water baptism. Можливо, вони приймуть хрещення пізніше. Maybe they will take water baptism later. Але це були діти, які з маличку ходили до церкви. But those are children who has been attending the church from the early years. Це були діти, яких батьки посвячували Господу. These are the kids that their parents has brought to the church to dedicate and pray over them. Но по якійсь причині, ставши дорослими, вони не вступили в завіт з Богом і ще чекають. But for some reason, becoming adult at the age of 18, they are still not baptized in water. 43%. And we're talking about 43%. Ми втрачаємо рибу з бочки. So we're losing we are losing those that we have in our own hands. Ми можемо бути зайняті багатьма великими проектами. We can be doing all of these international projects everywhere. За межами нашої церкви, за межами нашої країни. We can be doing projects outside our church. We can do international projects. Брати і сестри, давайте поставимо за ціль зберегти всіх дітей для Господа. But brothers and sisters, let us have this goal, common goal to preserve and keep every child in the church, щоб нікого не втратили. So that we don't lose anyone. І щоб ми нікого не втратили. So that we don't lose anyone. Ціль нашої церкви. The the the, the goal of our church Одна із цілей нашої церкви. Or I should say one of the goals of our church зберегти всіх дітей для Господа і зробити їх служителями Божими. Is to preserve, to keep all of our children inside the church, to keep them as believers and make them ministers of the gospel. І тому займаючись різноманітними служіннями, служіння дітям стоїть у нас на першому місці. And that's why we have a lot of different ministries but ministry to our children is the most important ministry. Будем пам'ятати, що діти, вони завжди залишаються нашими дітьми. Let us remember that the children will always remain our children. Але період їхнього виховання дуже короткий. But the right time to educate them is very short. Не упустімо цей час. Do not miss this right time for educating your child. Дорогі брати і сестри, Dear brothers and sisters, є час, щоб робити добро. There is also the right time to do good things. І дуже важливо, щоб не просто дати буханку хліба людям. And it's very important not just to hang a bread to someone, give someone a bread, але щоб цю буханку хліба дати тоді, коли людина голодна. But it's important to give the bread to the someone who needs the bread at this right time. Важливо не просто людям дати ліки, а дати ліки тоді, коли люди їх потребують. It's important not just to give medicine, but give medicine in the right time when the person needs that medicine. Ми в церкві більше проповідуємо про віру, про хрещення Духом Святим, про спасіння по вірі. In the church, we preach more about faith, about Baptism in the Holy Spirit, about salvation. Але ми менше говоримо про добрі діла. But we don't speak as much about doing good deeds, doing good things. Тому що ми ділами не спасаємось. Because we are not saved by, by works. Так, ми спасаємось вірою. Yes, that's true. We are saved by faith. Але віра без діл мертва. But faith without deeds is dead. 25 розділ Євангелії від Матвія говорить: Matthew chapter 25 says the following: що Христос скаже тим людям, що по праву руку. The Christ will be talking to the people to those who are on his right side. 
Я голодував, і ви нагодували мене. He's gonna tell them, I was hungry and you fed me. Я прагнув, і ви мене напоїли. I was thirsty and you gave me water. Я був біженцем, і мене ви прийняли. I was refugee and you accepted me. Я був хворий, і мене ви провідали. I was sick and you visited me. Я був в тюрмі, і мене навістили ви. I was in the prison and you came to see me. Христос зверне увагу на те, що люди робили. So Christ is talking to us that he's going to be talk, he's going to be judging you based on what you do, what you did. І Біблія закликає нас робити добро. So that's why Bible is calling us and charging us to do good things. Не для того, щоб хвалитися, але щоб вся слава була Богові. We should do the good things not so that we can boast before the Lord, but we should do good things so that we can bring glory to the name of the Lord. Я ще раз хочу подякувати вам і вашій церкві. I would like to thank once again to you and to your church. Тому що в тих 15 тисячах буханок хліба, що ми випекли. Because those 15,000 loaves of bread that we have produced, в тих 10 тисяч біженців, що ми прийняли, those 10,000 of refugees that we have accepted, в тих 400 рейсів, що ми звершили туди в зону бойових дій, these 400 trips that we have completed going into the war zone, є ваша велика частка. There is you participated a lot in that. Дякую щиро вам. And I want sincerely thank you for that. Війна закінчиться. The war will come to an end. Но наскільки цінно для нас була допомога саме тоді, коли нам було важко. But you understand how important this assistance was for us at that right time when the war was waging. Наші церковні кошти закінчилися на третій день війни. Our church money that we had, we have depleted all of our finances on the day three of the war. Але не на одну годину ми не не перестали служити. But we have not stopped serving serving to those people. Тому що прийшла ваша допомога. Because your help came in. І вона була вчасно. And your help was on the right time. Ось таким був наш дім молитви. This is the picture of our house of prayer. This is the, the picture of our church. And every day uh, our church was filled like that. Every, every day our people, our believers would come to the church building so that they can serve and talk to the refugees. And this, this has been going on for several months. І він пройшов. And that time passed by. І сьогодні ми по-іншому служимо. Today we're ministering differently. Але той час ми не упустили. But that time we didn't miss an opportunity. Він був декілька місяців, і ми його використали сповна. This was this opportunity was available for us for just a couple months and we fully utilized and fully used that opportunity. Це хліб спечений нами власноручно, і він їде на Донбас. This bread, we personally baked the bread and we took it to Donbass area. Кожного тижня тільки в нашій церкві ми видавали близько 100 продуктових наборів біженцям, які проживають у нас в місті. Every day, just our church was hanging out 100 uh, grocery packages to the refugees that were in our city. Більше 400 рейсів звершили на Донбас, Херсонська область, Харківська область, но в основному ми нашою областю служимо на Донбасі, Херсонська і Миколаївська області. And over 400 uh, trips we have completed going to Donbas. We also went to Kharkiv and Kherson region, but primarily our church is ministering in Donbas and Mykolaiv region. Особлива допомога нашим захисникам. And specifically, we were helping uh, our soldiers who are, who, who are protecting our country. Так сталося, що 10 наших братів із церкви забрали на війну. It just happened that 10 uh, of our brothers, they went, uh, they were recruited into the army, they went into the army. І вони знаходяться на передовій. 10 members of our church, they are in front of the war and they are fighting. І 
Мені Бог поклав на серце провідувати моїх братів, які яким найважче. And God has laid upon my heart to go and visit those 10 brothers because they are the, is the most difficult place of the war, the front line. Ми провідували нашого брата Сергія, він якраз посередині. I was visiting, I remember I was visiting our brother Sergei. He's, he's, he was right there in front line. І це була наша остання зустріч. And it was our last meeting with him. Через 5 днів Як ми його провідали, зателефонував командир і сказав, що Сергій пропав без вісті. Five days after I visited him, the commander called me and said that Сергій is lost. Це наш брат капелан. This is our brother. Штатний капелан, з яким ми співпрацюємо. This is our brother chaplain. He he is like a state chaplain. He is certified. Він опікується, він біля мене по ліву руку. Він опікується чотирма тисячами солдатів, звершуючи духовну опіку для них. He is standing on the left side by me. Uh, he oversees 4,000 soldiers. He is uh, spiritually supporting 4,000 soldiers. Це брат з нашої церкви, 23 роки. This is the brother, a brother from our church. He is uh, 23 years old. Це також наш. Зараз в госпіталі лікується. This is also our brother. He is in a hospital getting uh, uh, healed. Наш Сергій ніби всім сказав, братя, сестри, до побачення. As I was leading, leaving him, sir, he said, like, he knew for sure that he said just goodbye, and it was one of Ще his last pictures. Також пропав без вісті. This, this is another brother, a church member, uh, he is lost. We, we didn't know what happened to him. He he's gone. І ми розуміємо, що ті пропали, ті, що пропали без вісті, то шансів на життя дуже мало. We understand that uh, if there is no information about him, the chances that he's gonna that he is surviving somewhere, there is a very little chance that he's surviving somewhere. Нам приходиться хоронити наших братів. Uh, as you can see, we bury our our brothers quite often. Фактично двоє наших братів і син пастора, вони загинули на війні. Two of our uh, brothers and the son of pastor has died in the war. Дорогі брати і сестри, дуже дякую вам, що ваша допомога для нас була вчасною і є вчасною. Brothers and sisters, I want to thank you that your help to us was in the right time. Кожен раз, коли ми видаємо людям продуктову допомогу, я їм говорю. Every time we hand out those uh, fruit packages and those supply packages, I tell those people, що ця допомога, вона зібрана нашими братами і сестрами з усього світу. Every time I tell them that this what you have in your hands right now, those packages, this is the help that came from our brothers and sisters from around the world. Прийміть її як дар любові. And accept this package as the gift of love. І пам'ятайте, що Бог вас любить. And remember that God loves you. І він чекає вас. And God is waiting for you. І друге, що я обов'язково говорю. And this, the, uh, uh, the second thing that I always tell people when I hang out those packages. Я їм кажу, люди добрі. And I tell them, people. Ми розуміємо, що ці продукти не замінять вам розбумбленої хати. We understand and we realize that those packages they will not be able to replace the house that was bombarded and destroyed in your hometown. Ці продукти не замінять вам втраченої на війні рідної близької дорогої людини. This package will never replace someone who have you who have you lost in the war, someone you loved. Тому ми кличемо вас прийдіть до Христа. That's why we are calling you to come to Christ. Він дасть вам сили пережити все, що випало на вашу долю. Because Christ will give you power and strength to go through everything that has come upon you in your life. Він допоможе вам не зійти з розуму, не втратити самообладання. Because Christ will help you to remain sound. Christ will help you not to lose your mind over all of this. Він допоможе йти і жити далі. Christ will help you to move forward and live. 
in the future. В ньому спасіння і в ньому вічне життя. In Christ you have salvation and in Christ you have eternal life. Навіть чоловіки буває, що плачуть. And even sometime a man can cry. Бо багато з них втратили найдорожче. Because a lot of them they have lost the most precious. І уже є чимало біженців, які покаялися і прийняли водне хрещення. And you know we have a lot of refugees who have repented and were water baptized in our church. І вони кажуть, то дуже погано, що по причині війни ми попали сюди. And they say it's very bad that we have come to this place because of the war. Але ми дуже дякуємо, що Бог нас знайшов і Бог нас But we are very thankful that God has found us and that God has saved us. І останнє, що я хочу сказати. And the last thing I want to tell you. Є час, щоб молитися. There is the right time to pray. І кожному з нас Господь порою дає особливе побудження, чи то серед ночі, чи то в день, встань і помолись. And for each one of us, God is compelling you, giving you a specific time. Maybe it's during the night to stand up and pray. Наша сестра Інна, вона вдова. Our sister Ina, she is a widow. Її чоловік був пастором, загинув в автокатастрофі. Her her husband, he was a pastor. He died in a car accident. Її син, він не був членом церкви, але він на війні. Her son, he is not a member of the church, but he is right now in the war front line. І він пів 12-ї ночі прислав матері SMS. And so that son, 11:30 at night, he sends a text message to his mother. І він попросив мамо попросив всю церкву, щоб церква молилася за нас, нас піднімають на штурм. He says, "Mother, ask all of the church to pray for us because they're they're calling us to go and storm the positions." That uh, text message has spread through all of the church members. Ми всі молилися. All of us, we were praying. А сестра Інна вона свідчила про себе, що коли вона закрила очі, було пів дванадцятого, почала молитись, було пів дванадцятого. And the sister Ina, the, the mother of that son, she said, she was later telling us that when she closed her eyes and started to pray, she said it was 11.30 p.m. І молитва її зупинилася о восьмій годині ранку. And she said, I stopped praying when it was eight o'clock in the morning. І від сина і від сина прийшла смска. And then at 8 o'clock in the morning she received a text message from her son. Мамо, подякуй Господу і подякуй всій церкві. Ми всі живі і навіть немає важкопоранених. Mother, thank the Lord and thank the church. We are all alive and we don't have anyone even wounded. Є час, щоб молитися. So there is the right time to pray. І коли Мойсей піднімав свої руки. And when the Moses was raising his hands то перемагав Ізраїль. The Israel was overcoming. Брати і сестри, ви пробували ось так тримати довго руки. Brothers and sisters, have you ever tried to pray with those raised hands like that for a very long time? Тримати підняті руки нелегко. To keep your hands up in high, very it's very difficult. Тримати підняті руки це важка праця. To keep your hands up high, it's a hard work. Брати і сестри, молитва це важка праця. Brothers and sisters, prayer is a hard work. Я знаю, що багато хто з вас працювали і по 8, і по 10, і по 12 годин в день. I know that many of you are working 8 hours a day, 10 hours a day, maybe 12 hours a day. А хто молився 10 годин підряд? Is there anyone who prayed for 10 hours a day? Виявляється, руками працювати легше 10 годин, ніж 10 годин молитися. It seems like you can work with your hands for 10 hours and it's easier than to pray for 10 hours. Молитва це важка праця. Prayer is a hard work. Але від молитви перемога. But victory comes from the prayer. 
Якби Мойсей, Ор і Арон взяли мечі і пішли допомагати Ісусу Навину, вони би допомогли як три літніх чоловіка. If Moses, Or and Aaron, if they would take the swords and they would they would go and help Joshua, it would be just the three older guys who are helping Joshua. Но коли вони молилися, це було як ціла армія. But they were not taking the swords, they were praying and it was a great help. Коли руки опускаються, падали вбиті і поранені. When their hands would go down, the wounded and killed from Israelites were falling down. Коли руки опускаються, наші діти можуть десь займатися поганими справами. When your hands are going down, your children can do bad things on the side. Но підняті руки в молитві, вони дають перемогу. But every time you have your hands raised up in a prayer, you will always have a victory. Коли ми молимося за наших дітей, when we pray for our children, коли ми молимося за церкву, when we pray for our church, коли ми молимося за свої справи, when we pray for our things, коли ми молимося за Україну, when we pray for Ukraine, я запрошую всіх до молитви. I ask you to pray.